తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఏంటంటే తెలంగాణ మెంబర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సపరేట్ ఛాంబర్ ఛాంబర్గా చేయడము ఆంధ్ర రీజియన్కు సపరేట్గా చేయడం ఎందుకంటే ఎగ్జిబిటర్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఏ స్టేట్ ఏ స్టేట్కు ఆ స్టేట్ సమస్యలు వాళ్లకు ఆ స్టేట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంటే తీరుస్తుంది ఇంకో స్టేట్లో తీరవదు యాక్చువల్గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది తెలంగాణ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది యాక్చువల్గా తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అని పెట్టడం తప్పు ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు కానీ ఎగ్జిబిటర్లు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కానీ స్టూడియో ఓనర్లు కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తోటే రాయితీలు పొందడం కానీ పాలసీలు రూపొందించడం కానీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చేసిందే జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇష్టానుసారం చేసింది తప్పితే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అభివృద్ధి కొరకు కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి చేస్తున్న వర్కర్స్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్కు సంబంధించిన వాళ్ళకి కానీ లాభం చేకూడతామనే ఉద్దేశంతో చేసింది కాదు అది ఓన్లీ వాళ్ళ ప్రాముఖ్యత అదేవిధంగా ఉంచుకుంటూ మేము చెప్పిందే నడవాలి అనే దానిలోనే చేశారు తప్పితే ఇండస్ట్రీకి మంచి చేస్తామనే దాంతో చేయలేదు దాని కొరకు మేము ఆంధ్ర ప్రాంత మిత్రులు తెలంగాణ ప్రాంత మిత్రులను అందరితో కలిసి చర్చించి దీన్ని రెండుగా విభజించి ఎవరి రెండుగా విభజించి ఏ స్టేట్కు ఆ ఛాంబర్ అనేది క్రియేట్ చేయడం సమంజసం అనే దానిలో ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దామని నిర్ణయించుకున్నాం ఆ రిప్రజెంటేషన్ ఈ ప్రెస్ మీట్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ ఇన్ ద ఏపీ ఫిలిం అది తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇక రెండవ విషయం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ నాటి కూడా నేను ఒక ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాను ఏంటంటే తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎలక్షన్లో తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎలక్షన్లో అవకతవకలు జరిగాయి దాని మీద ఒక సీనియర్ జడ్జి తోటి కానీ ఏదైనా ఉండి సరిపుచ్చుకోమని ఆ రోజు అప్పీల్ చేశాం అయినా దాన్ని ఇంతవరకు చేయలేదు దాని తర్వాత యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్ గారు ఎలక్ట్గా అయ్యాడో ఆ వ్యక్తి కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆయన మీద ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసింది టు వైలేషన్ ఆఫ్ ది కాంపిటీషన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్స్ మీద దానికి తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ ఛాంబర్ పే చేశారు ఛాంబర్ సభ్యుడు ఎప్పుడైతే ఆ అమౌంట్ చెల్లించలేదో అది డ్యూ కిందనే వస్తుంది ఒక వ్యక్తి డ్యూ ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండడం సమంజసం కాదు దాని కొరకు యాక్చువల్లీ వీ ఫైల్ ఏ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టెన్త్ సిటీ సివిల్ కోర్ట్ టెన్త్ జడ్జ్ దగ్గర కేసు కూడా నిన్న వచ్చింది ఇట్ ఈస్ ట్రయల్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఇట్ ఈస్ అ సెకండరీ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కొరకు బాగ్ కొరకు చేసేవాళ్ళు కోర్టులకు వెళ్ళడం కానీ ఈ సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించకుండా ఒక ఇష్యూను పెద్దగా హైలైట్ చేసి నా పత్తనమే జరగాలన్న దానిలో కోర్టు వరకు వెళ్ళే వరకు తెచ్చారు ఇది సమంజసం కాదు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనేది హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెరగాలి తెలంగాణ స్టేట్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కు సీఎం గారు కావాల్సినన్ని రాయితీలు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు అవి మనం అడిగేటందుకు కూడా ఇంతవరకు పోలేని పరిస్థితులు ఉన్నాం ఈ తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అని పేరు పెట్టుకొని యాక్చువల్గా మనం దాని దగ్గరికి వెళ్ళే పరిస్థితులు కూడా లేము ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి అందరూ మా సభ్యులు నిర్ణయం తీసుకునేది ఏంటంటే ఇవాళ ఓ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి దాని ప్రకారము ముంగట్టి సాగుతామని అనుకున్నారు బైబ్రికేషన్ అంటే ఆస్తులు పంచడము లేకపోతే ఇంకోటో కాదు తెలు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ మీటింగ్ వైజాగ్ మీటింగ్లో కానీ విజయవాడ మీటింగ్లో కానీ చెప్పింది ఏంటంటే విజయవాడకి మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీలో తెలంగాణ ఇదే ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది ఓన్ బిల్డింగ్ అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి అక్కడ రిప్రజెంటేషన్కి అక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ కింద ఉంటుంది హైదరాబాద్ వచ్చి మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సెక్రటరీకి రిప్రజెంటేషన్కి ఉంటుంది రెండింటికి బైబ్రికేషన్ జరగాలి ఎలక్షన్లోనే ముందే జరగాలని మేము ముందే అడిగాం అయితే జనరల్ బాడీ రెండు జనరల్ బాడీలు అడిగాం రెండు జనరల్ బాడీలో కూడా చేద్దాము మాట్లాడదాము 
ట్రిబ్యునల్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాలకి ఎలా ట్రిబ్యునల్ చైర్మన్ ఉన్నారో ఒకవేళ ఆ హద్దుల వివాదాలు ఏమైనా వచ్చినా ఏమైనా గొడవలు వచ్చినా ఆ హద్దుల వివాదాలు ఒక ఒక పెద్దలు ఎవరో ఒకరు అంటే దీంట్లో ఇండస్ట్రియల్ పెద్దలు ఉన్నారు దాసనాథ రాజు రామారెడ్డి గారు చనిపోయారు కదా ఇంకా పెద్దలు ఎవరైనా ఆ పెద్దలు ఒక చైర్మన్గా ఉండి ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు ఏమైనా గొడవలు జరిగితే దాన్ని సెటిల్ చేయడానికి ఒక త్రిమినల్ ఉండాలి రెండు ప్రెసిడెంట్లు రెండు ఈసీ మెంబర్స్ డివైడ్ అయ్యి రెండు రాష్ట్రాలు ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డీజీపీ ఆఫీస్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సెక్రటరీ షిఫ్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి అసెంబ్లీ కూడా షిఫ్ట్ అన్ని విజయవాడకి వెళ్ళిపోతున్నాయి విజయవాడలో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చి అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వలేదు అక్కడి నుంచి వచ్చి వైజాగ్ నుంచి వచ్చి పద్నాలుగు గంటల ప్రయాణం చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడ మీటింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఎక్కడో అక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలి అలాగే సొసైటీ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం ఛాంబర్ చెన్నైలో ఉంది మేము హైదరాబాద్ వస్తామని చెప్పి సౌత్ ఇండియన్ ఛాంబర్ ఇక్కడ రాలేదు అలాగే మేము ఒక కేరళ వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి ఆ రోజు అన్ని కలిసి ఉన్నాయి అక్కడ కేరళది కేరళకి వెళ్ళిపోయింది రా కర్ణాటక ఛాంబర్ కర్ణాటకకు వచ్చింది హైదరాబాద్ ఛాంబర్ హైదరాబాద్కి వచ్చింది అలాగని చెప్పేసి సౌత్ ఇండియన్ ఛాంబర్ మాత్రం బిల్డింగ్స్ అక్కడే ఉన్నాయి ప్రాపర్టీస్ అక్కడే ఉన్నాయి కనుక ఏది పెరగలేదు అవన్నీ అందరూ వెళ్తున్నాం మీటింగ్లకు వెళ్తున్నాం మీటింగ్లు కలుస్తున్నాం ఆ మీటింగ్లు కలుస్తున్నామే కానీ ఎవరు కొట్టుకోలేదు ఎవరు విడిపోలేదు ఏ ఆస్తులు పంచుకోలేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే డెవలపింగ్ అనేది రాష్ట్రం తెలంగాణ ఉంది తెలంగాణలో సీఎం గారు మొత్తం రాయితీలు ఇస్తున్నారు ఇంకోటి ఇస్తున్నారు ఇంకోటి ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలిసిన కేసీఆర్ ఇప్పుడు మన మురళీ మనోహర్ రావచ్చు ఇంకో రావచ్చు ఇంకో పెద్దలు అందరూ ఎవరివైనా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఉన్నవాళ్ళు ఇక్కడ ఉండొచ్చు అక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నవాళ్ళు ఆంధ్రాలో ఉండొచ్చు ఇక్కడ తెలంగాణలో తెలంగాణలో ఉండాలి ఆంధ్రాలో ఆంధ్రాలో ఉండాలని ఏం లేదు దిల్ రాజు ఈరోజు ఒక రెండు వందల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు విశాఖపట్నం వ్యాపారం చేస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి వచ్చే మన ఆయన నెల గంటాం అలాగే ఇక్కడ మేము వ్యాపారాలు చేస్తాం మేము ఎలా వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ సురేష్ బాబు వ్యాపారం చేస్తున్నాడు కోట్ల వ్యాపారం ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ డివైడెడ్ బై రెండు రాష్ట్రాల్లో అక్కడ విశా విజయవాడ హెడ్ ఆఫీస్ అవ్వాలి హైదరాబాద్ హెడ్ ఆఫీస్ అవ్వాలి రెండు రాష్ట్రాల్లో డివైడెడ్ అవ్వాలి తప్ప ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంధ్ర వాళ్ళైనా తెలంగాణలోనైనా ఎవరైనా ఎక్కడెక్కడైనా ఉండొచ్చు ఎవరి వ్యాపారాలు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు వ్యాపారాలకి దీనికి సంబంధం లేదు ఇది డివైడ్ చేసి ఇది రెండు రాష్ట్రాలకి మన రాయితీలు అక్కడ రాష్ట్ర రాయితీలు ఇక్కడ రాయితీ ఇక్కడ షూటింగ్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు టోటల్గా వసంత్ కానీ చాలా మందికి రాలేదు ఎంతో మందికి వచ్చిన వాళ్ళకే వచ్చాయి ఎయిటీ ఫోర్లో ఎయిటీ వన్లో ఏదైతే జీవో అరవై ఏడు జీవో వచ్చిందో అలాగే మళ్ళా తర్వాత వచ్చిన బిల్డింగ్ లో కూడా మళ్ళా వాళ్ళ వాళ్ళకే బిల్డింగ్ ఉన్నాయి తప్ప ఇక్కడ మొత్తం వచ్చిన మెంబర్స్ కి ఎవరికి బిల్డింగ్స్ లేవు అంటే హౌసెస్ లేవు దాన్ని కూడా మనం పరిణంలో తీసుకొని సీఎం సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు లాస్ట్ టైం అలాగే ఈసారి కూడా తీసుకెళ్లి సార్ లేని వాళ్ళకి మనం ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ అలాగే విజయవాడలో ఇప్పుడు మరి కొత్తగా గవర్నమెంట్ అక్కడ ఏర్పడుతుంది కాబట్టి కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఆ కొత్త దానికి అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూసుకోవాలి అలాగే వ్యాపారాలకి ఎవరు విరుద్ధం కాదు అలాగే ఛాంబర్కి విరుద్ధం కాదు వైలేషన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అనేది పెద్దలు ఆల్రెడీ కేసు వేశారు వైలేషన్ చేసింది ఎలక్షన్స్ లో మామూలుగా ఎలిజిబిలిటీ కాకుండా సురేష్ బాబు గారు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు అది ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు దాకా మేము ఫైట్ చేస్తున్నాము కోర్టులో కూడా ఫైట్ చేస్తున్నాం డిసైడెడ్ ఇస్ కోర్టు కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తుంది ఈరోజు రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తుంది ఏంటంటే వైలేషన్ జరిగింది ఇప్పుడు సురేష్ బాబు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత ఇది మన డివైడ్ బైబ్రికేషన్ ప్రకారం డివైడ్ అవ్వాలని ఒకటి సురేష్ బాబు ప్రెసిడెంట్ అయిన తర్వాత మొత్తం టోటల్గా ఆయన అనుచరులు అవ్వచ్చు ఇంకోటి అనొచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఈరోజు విజయవాడలో శ్రీమంతుడు సినిమా ఛాంబర్లో బ్లాక్ టికెట్లు అమ్మి పట్టుకుపోయారు పట్టుబడిపోయారు ఇంకంతకన్నా దారుణం ఉంటుంది బయట అమ్మేవారు బ్లాక్ టికెట్లు నాలుగు వేల టికెట్లు బ్లాక్ టికెట్లతో ఛాంబర్లో రాత్రి రెండున్నర దొరికితే సత్యనారాయణపురం ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు మరుసటి రోజు ఆరు గంటలకి డిప్యూటీ కమిషనర్ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేసి మొత్తం టోటల్గా ఎవరైతే సెక్రటరీ ఉన్నాడో మాజీ సెక్రటరీ అలంకర్ ప్రసాద్ ఉన్నాడో వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఇది నీకు ఇది తొమ్మిదోసారి చెప్పాం ఇంకొకసారి ఇదే బ్లాక్ టికెట్లు కానీ జరిగితే అలంకార్ థియేటర్లో నీ స్టాఫ్ అరెస్ట్ అయ్యారు ఇంకొకసారి జరిగితే రౌడీ షీట్ ఓపెన్ చేస్తామని చెప్పి నేను పబ్లిక్ గానే చెప్తున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో అఫీషియల్ గా జరిగిందే అఫీషియల్ గా ఎఫ్ఐఆర్ లో వచ్చిందే అఫీషియల్ గా పేపర్ లో వచ్చిందే నేను అఫీషియల్ గా మన ఛా
మరి ఇవన్నీ కూడా మరి సురేష్ బాబు గారు ప్రెసిడెంట్ గా వచ్చారు దోమ గారు కొత్త బాడీ వచ్చారు మరి ఆ బాడీ సురేష్ బాబు గారు మరి మరి ఆల్ తాలూకు మనుషులే చేస్తుంది కదా మరి ఆల లీజుల్లో ఉన్నాయి కదా థియేటర్ లో మరి దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదా రేపు ఈసీ మీటింగ్ లో అది కూడా మేము అడగాలి రిప్రజెంటేషన్ లో కూడా అది కూడా ఇస్తున్నాం ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ రూపంగా ఇచ్చాం అంటే ఇలాంటి అరాచకాలు జరగడం కోసం ఇలాంటి జరగడం కోసం బైబ్రికేషన్ చేయకూడదు అన్ని మేమే ఉండాలి అన్ని మేమే చేయాలి కోర్టు దాకా వెళ్ళి కోర్టు దాకా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది ఈరోజు కూర్చోబెట్టి ఏం తప్పు జరిగిందో అడిగితే ఈరోజు మేము ప్రశ్న దాకా రాం కదా ఏం తప్పు జరుగుతుందో అడిగితే అడిగి మా సాల్వ్ చేస్తే మేము ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వస్తాం విజయవాడలో రాత్రి రెండున్నరకి బ్లాక్ టికెట్ లో ఆ ఛాంబర్ లో పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది ఇలాంటివి ఒకటి కాదు వైజాగ్ లో ఇదే పరిస్థితి ఈరోజు ఐనాక్స్ లు ఉన్నాయి ఐనాక్స్ లు ఎప్పుడో బ్రేక్ ఇవిన్ అయిపోయి ఈరోజు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఐనాక్స్ లో దోచుకుంటున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్లని ఎగ్జిబ్యూటర్లని ప్రొడ్యూసర్స్ ని మామూలుగా దోచుకోవట్లేదు ఎలాగంటే మొత్తం ఫస్ట్ వీక్ ఒక పెద్ద సినిమా వచ్చినా ఏ సినిమా వచ్చినా ఒక వంద షోలు ఇస్తారు మొత్తం వన్ వీక్ కి మొత్తం కోటి రూపాయలు వస్తే యాభై లక్షలు ఆరు గడిపోతే యాభై లక్షలు మాకు వస్తుంది సెకండ్ వీక్ పని ఉంచుతారా అంటే సెకండ్ వీక్ ఉంచరు సెకండ్ వీక్ మంచి సినిమాలు ఉంటే తీసేస్తారు సినిమాలు రాకపోతే ఉంచుకుంటారు వాళ్ళకి అవసరం అయితే అప్పుడు మాకు ఏమవుతుందంటే యాభై లక్షలు పోతుంది అదే రెంట్ గానీ వేస్తే సింగిల్ స్క్రీన్స్ రెంట్ వేస్తే రెండు లక్షల రూపాయలు యాభై లక్షల రూపాయలు ఎక్కడ రెండు లక్షల రూపాయలు ఎక్కడ అంటే పర్సంటేజ్ సిస్టంలో వీళ్ళు ఐనాక్స్ చేస్తుంది మేము ఐనాక్స్ కూడా లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాం మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం ఐనాక్స్ సెవెంటీ మాకు థర్టీ వాళ్ళకి ఇంతకు ముందు సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చేశారు ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్ అది కూడా దాంట్లో వైరస్ చేయాలి అవన్నీ కూడా ఛాంబర్ కూర్చొని పూనుకొని చేయాలంటే బైబిల్ కేసిన అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ దగ్గర డిఫరెన్స్ వస్తేనే కానీ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడినట్లేదు అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ మాట్లాడినట్లేదు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి నువ్వు చెప్పేది ఏంటి అని మాట వస్తుంది కనుక దాన్ని రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే లీజ్ థియేటర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరికి మేము వ్యతిరేకం కాదు చేసుకోమనండి సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టి రికార్డెడ్ గా చేసుకొని గవర్నమెంట్ కడితే ఇక్కడ రెండు రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ లు ఇక్కడ పేమెంట్ రెండు రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కి ఫార్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ లకు వస్తుంది ఈ రోజు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు బయటికి వెళ్ళిపోతుందో అనాఫీసుల్ గా అది ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దానికి కావాలనే మేము సర్వీస్ ట్యాక్స్ కట్టమని చెప్పట్లే ఎగ్జిబ్యూట్ ని కట్టమంటలే డిస్ట్రిబ్యూట్ ని కట్టమంటలే ప్రొడ్యూసర్ ని కట్టమంటలే కట్టవలసిన అవసరం లేదు లీజ్ ఎవరు వ్యాపారం చేస్తే అలా లీజ్ కి సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేది వస్తుంది మనం వాటర్ లో తింటే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఎలా కడుతున్నామో ఆ లీజ్ చేసే వాళ్ళు సర్వీస్ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్ కడితే ఆ డెవలపింగ్ వస్తే మాకు ఇక్కడ డెవలపింగ్ ఫండ్ వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్ కో డిస్ట్రిబ్యూటర్ కో ఎగ్జిబ్యూటర్ కో ఇక్కడ మాకు డెవలపింగ్ పండ్ రావట్లేదు ప్రొడ్యూసర్ సీఎం దగ్గర ఏమంటున్నారు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చేది ఎనభై తొమ్మిది కోట్లు రావట్లేదు మాకు ఇంత ముందు ఫస్ట్ రాష్ట్రాల్లో మేము మీకేమి ఇస్తాం మాట్లాడితే అన్ని రాయితీ మీరు అడుగుతూనే ఉంటారంటారు మా డబ్బు ఇక్కడ రెండు వేల కోట్లు బిజినెస్ అయితే ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఎనభై తొమ్మిది కోట్లు మాకు ట్యాక్స్ కనబడుతుంది ఆఫీసుల ఎంత డబ్బు బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అది ఎవరి చేతికి వెళ్తుంది అవి కూడా రెండు గవర్నమెంట్ లో తెలుసుకోవాలి రెండు గవర్నమెంట్ లో తేల్చాలి ఎందుకంటే అందరూ నాకు ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ నాకు ఫ్రెండ్ అంటారు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ నాకు ఫ్రెండ్ ప్రెసిడెంట్ లో నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యి ఫిర్యాదులు చేసుకుంటే కాదు దయచేసి నిజాయితీగా రెండు గవర్నమెంట్ లో చేసి సినిమా నిర్మాత సినిమా ఇండస్ట్రీ కాపాడతారని సినిమా ఇండస్ట్రీ నిలబెడతారని ఆశిస్తూ రేపు రేపు ఈసీ మీటింగ్ లో ఏదైతే మేము ఇచ్చామో రిప్రజెంటేషన్ అందరం ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు కలిపి కూర్చొని రెండు రాష్ట్రాలు అవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే దీన్ని పెట్టాం ఆస్తుల పంపకాలు ఏముండవండి రెండు రాష్ట్రాలు మెంబర్స్ డివైడ్ అవుతారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు నుంచే మేము కొద్దిమంది అంటే చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ అందరం కలిసి వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు వాళ్ళు చేసే మోసాల గురించి వీళ్ళు ఎప్పటికైనా ఇండస్ట్రీని బాగు చేయరు ఎవరికి సహాయపడరు వాళ్ళ వాళ్ళ కడుపు నింపుకోవడం తప్ప ఎవరికి చేరన్న ఉద్దేశంతో మాకు మేము రెండు ఛాంబర్స్ అడిగాం తెలంగాణ ఛాంబర్ మేము సపరేట్ చేసుకుంటాము అని కానీ వాళ్ళు స్పందించలే రెండు మూడు మీటింగ్స్ కూడా మేము చాలా ప్రొటెక్ట్ చేశాము వాళ్ళు క్లేవర్గా తప్పించుకొని వేరే విజయవాడ అక్కడక్కడ బెదిరిపోయి పెట్టుకున్నారు ఈ తర్వాత తర్వాత తెలుగు తెలుగు అనేది ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక రెండు స్టేట్లు ఉన్నప్పుడు రెండు ఛాంబర్లు అనేది మస్ట్ ఇవాళ ఆర్టీసీ డివైడ్ అయింది నట్టి గారు చెప్పినట్టు డీజీపీ ఆ
ఛాంబర్ ను డివైడ్ చేయండి తెలుగు నటి గారు చెప్పినట్టు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలుగు తెలంగాణ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏపీ కూడా ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ పెట్టుకోండి తెలుగు ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఇట్ షుడ్ బి కామన్ ఫర్ జైంట్గా ఉండాలి తెలుగు అనేది జైంట్ హక్కు అది అంటే ఉమ్మడి హక్కు ఇప్పుడు రేపు మా తెలంగాణ వాళ్ళు అడగచ్చు మీరు ఏం పీకారు ఏం చేస్తారు తెలుగు అని వాళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏంటి మేము తెలంగాణ వాళ్ళు మనం ఎవరవుతాం అని అడగచ్చు కాబట్టి తెలుగు అనేది ఒక జాయింట్ కమిటీ కావచ్చు ఒక కమిటీ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఛాంబర్ వాళ్ళు వీళ్ళ ఛాంబర్ పెట్టుకుంటే బెటరు మేము ఆస్తులు అడగట్లేదు మా ఆస్తులు మాకు ఉన్నవి మా ప్రొడ్యూసర్ మాకు కష్టం లేదు మేము పడుతున్నాం ఇప్పటి నుంచి పడుతూనే ఉన్నాం పడతాం కూడా మాకు అన్యాయమైనది వద్దు కాబట్టి ఇకనైనా మీరు జాగ్రత్త పడి డెఫినెట్గా ఈ వచ్చే రేపు కమిటీ అంటే ఐ మీన్ జనరల్ ఈసీ మీటింగ్లో తప్పనిసరిగా ప్రపోజ్ పెట్టండి మీరు పెట్టకపోయినా మేము కమిషనర్ ఆఫ్ సొసైటీస్ యాక్ట్ దానికి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాము అన్నీ డివైడ్ అయినప్పుడు రెండు ఛాంబర్లు ఉండాలి అదేవిధంగా రెండు ఎఫ్డీసీలు వస్తున్నాయి త్వరలో మనకు ఫిలిం ఇది కూడా వస్తుంది ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇది కూడా కావాలని మాకు చేయమని మేము కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము త్వరలో డెఫర్ట్ ఇప్పటికైనా స్పందించి మంచి హృదయంతో అందరినీ అందరి బ్రతుకు లీవ్ అండ్ లెట్ లీవ్ లాగా ఉండి చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేరే ఉన్నాయి రెండు సినిమా సంబంధించిన విధానాలు వేరే ఉంటాయి రెండు మంత్రివర్గాలు ఉన్నాయి అట్లా అప్పుడు ఛాంబర్లు రెండు రకాలుగా రెండు భాగాలుగా విభాగాలుగా ఉండాలని మేము అడుగుతున్నాము ఎందుకంటే నానా రకమైన ఉపాయాలతో మోసాలతో మాయోపాయాలతో దాన్ని నెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు ఏమైనా అడిగితే మాకు ప్రభుత్వంలో మిత్రులు ఉన్నారు అంటారు కానీ అదంతా అబద్ధం అండి అది వాళ్ళు చేసుకున్న ప్రచారం తప్పితే ప్రభుత్వంలో మాకు మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే సరే కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు గొడవ పడడం మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒకటే ఉండాలి అనే ఉద్దేశంలో ఉన్నాం వాళ్ళు ఉన్నారు మనం ఉన్నాం ఇవాళ మనం ఎవరిని పొమ్మడం లేదు ఎవరి ఆస్తులు అడగట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఈ తెలంగాణ సినిమా సమాజానికి ఉన్న హక్కులు మాత్రం అడుగుతున్నాం మా బాధ్యతలు మాకు తెలుసు మా హక్కులు మాకు ఇస్తే ఈ ఇక్కడ ఉన్న పదమూడు రాష్ట్రాలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు పది రాష్ట్రాలు పది జిల్లాలు మనం పరిపాలించుకుంటాము సినిమా వ్యవస్థకు సంబంధించి అని మేము కోరుతున్నాం కానీ మొన్న ఎలక్షన్స్లో కూడా మనం ఎవరిని పొమ్మనలేదు ఎవరిని చేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళతో కలిసే మనం పోటీ చేసాం కలిసి వాళ్ళతో కలిసి పోటీ చేసాము కానీ పోటీలో ఓడిపోయాం ఎందుకు ఓడిపోయాం మీకు తెలుసు దీనిలో వివక్ష కూడా ఉంది అంటే మన మిత్రులు కొంచెం ముమ్మర పడుతున్నారు ఆస్తులు పంచక్కర్లేదు వివక్ష లేదు అంత కలిసే ఉందామంటున్నారు అది అంత వారు చెప్పినంత పారదర్శకంగా లేదు ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు ఇక్కడ ఇవాళ ఒకటే వాయిస్ ఉంది తెలంగాణ సినిమా ఇండస్ట్రీకి విడిపోతేనే మేలు జరుగుతుంది విడిపోయిన తర్వాత మేలు జరిగిన తర్వాతనే మళ్ళీ కలిసి అవకాశం ఉంటుంది అంతవరకు ఈ వైవిధ్యము ఈ స్పర్ధలు నడుస్తూనే ఉంటాయి దానివల్ల ఉపయోగం లేదు రెండు వర్గాలు దెబ్బతింటాయి కనుక ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది ఒకటే కోరుకుంటా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేత అదే కోరుకుంటున్నారు రాష్ట్ర మంత్రులు అదే కోరుకుంటున్నారు అందరూ విడిపోయి స్పష్టంగా అంటే నీ భాగం ఇది నీ హక్కు ఇది మీ హక్కు ఇది ఇది తెలంగాణ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇది ఆంధ్ర సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇది అని విభజించిన తర్వాత స్పష్టత ఏర్పడిన తర్వాత ఇద్దరు కలిసి పనిచేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం మేము అదే కోరుకుంటున్నాము మేము అన్నదమ్ములు ఎట్లా కదా విడిపోయి ఒక స్పష్టంగా ఎవరి కాపన వాళ్ళు పెట్టుకుని మళ్ళీ పండుగలప్పుడు కలిసి ఉంటారో కలిసి పనిచేస్తారో అది విధానం కూడా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అయితే రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత కొన్ని సబ్సిడీలు కానీ కొన్ని హక్కులు కానీ ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు రావాల్సిన హక్కులు మేము మా గవర్నమెంట్తో కొట్లాడి అక్కడ ఆంధ్రలో రావాల్సిన హక్కులు వాళ్ళు కొట్లాడి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా ఆలోచనలు ఉంటే అసలు ఈ సమస్యలు రావు ఫస్ట్ సమైక్యంగా ఉన్నప్పటి నుండి లో బడ్జెట్ సినిమాలకు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి అందరికి తెలిసిందే ఇప్పుడు వాటి బతుకు తెరువు కోసము అక్కడ ఇక్కడ ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది లో బడ్జెట్ సినిమాలకు మెయిన్ ఏంది అన్ని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రెంట్లు ఉన్నాయి ఇటు మల్టీప్లెక్స్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఉన్న థియేటర్లు తీసుకున్నా వాటితో బతుకు తెరువు జరగదు ఇండస్ట్రీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అని పైకి చెప్తున్నారో యాజ్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈ సంవత్సరము ప్రెసిడెంట్ పదవి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్లకు రావాల్సినటువంటి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అండర్స్టాండింగ్ ను పక్కన పెట్టి ఇరు రాష్ట్రాలలో కూడా తనే ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటేనే తప్ప తన దోపిడి కొనసాగదు అన్న ఒక దురాలోచనతో సురేష్ బాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ ప్రెసిడెంట్ పదవి మీద కన్నేసి ఆ పదవిని ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలి అని తన గ్యాంగితో ఒక స్క్రిప్ట్ అల్లాడు ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేసి ఆ స్
వాస్తవానికి సురేష్ బాబుకు ఎలక్షన్లలో నిలబడేటువంటి అర్హత లేదు ఎందుకంటే ఎలక్షన్ రూల్స్ ప్రకారము కామన్ గుడ్ ఫండ్ చెల్లించిన వాళ్ళే ఎలక్షన్లలో నిలబడ్డానికి అర్హులు అర్హత లేకపోయినా ఎలక్షన్ ఆఫీసర్తో కుమ్మక్క అయ్యి ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ను తన వైపు తిప్పుకొని ఏదైతే ఏముంది ఎవరు అబ్జెక్షన్ చేసినా ఏది చేసినా నా నమ్మేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పేసి చెప్పేసి అదే కాకుండా సురేష్ బాబు అనేటువంటి వ్యక్తి శాంబరు పరువు ప్రతిష్టలను సుప్రీంకోర్టుకు ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి అతను గతంలో ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అతనికి పర్సనల్గా మోసం అనే సినిమా మధుమంతెన అనే వ్యక్తి అతనికి డబ్బులు ఇవ్వాల్సింటే మోసం అనే సినిమా అప్పుడు మధుమంతెన దాంట్లో పార్ట్నర్ ఆ డబ్బులు నాకు రావాల్సినవి కాబట్టి ఎలాంటి ఈసీ పర్మిషన్ లేకుండా ఈసీకి తెలియకుండా తను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ సినిమాను ఆపండి నా డబ్బులు పే చేస్తేనే ఆ సినిమాను రిలీజ్ చేయమని చెప్పేసి మనకు ఆ రిలేటెడ్ అసోసియేషన్స్ అన్నిటికి కూడా లెటర్ పెట్టడము ఆ ప్రొడ్యూసరు నా సినిమాను ఆపడానికి నీకు రైట్ లేదు అని చెప్పేసి సిసిఐకి వెళ్ళడము ఈసీ మీటింగ్లో కూడా ఆ ఫెనాల్టీ అమౌంట్ సురేష్ బాబే పే చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయాన్ని పక్కన పెట్టి నేనెందుకు పే చేస్తా నేను ఛాంబర్ నిరికిచ్చాను పే చేసేదానికి నేనెందుకు పే చేస్తానని చెప్పేసి ఇలా ఛాంబరు పదు ప్రతిష్టలను బజారుకి ఇచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి మళ్ళీ అధికార దాహంతో ఆ పదవిలో కొనసాగాలనుకోవడం ఎంతవరకు సబబు మరి అర్హత ఉంది అంటే అర్హతలు కూడా లేవు ఇకపోతే మన ఎలక్షన్లో జరిగిన తంతంత మొత్తం కూడా అవకతవకలు అస్తవ్యస్తంగా ఉంది ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ను గతంలో ఎప్పుడో తీసేయమని చెప్పేసి జనరల్ బాడీ రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ ఉంటేనే మేమనుకున్నది చేయగలుగుతామని చెప్పేసి ఆమెనే కంటిన్యూ చూస్తూ నామినేషన్ ఇన్ టైంలో వేయకుండా స్క్రూటినీ టైంలో సురేష్ బాబు అనేతను కామన్ గుడ్ ఫండ్ కట్టలేదని చెప్పేసి చాలామంది అబ్జెక్షన్ చేశారు ఇప్పుడు బైల అమెండ్మెంట్ అయింది బైల అమెండ్మెంట్ ప్రకారం సురేష్ బాబుకి అర్హత లేదని గొడవ పెడితే సరే దాంతో కుమ్మక్కయ్యి సరే సురేష్ బాబుకి కూడా అర్హత ఇస్తాము మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా ఏమేమి కావాలని అడగండి అని చెప్పేసి అప్పటికి నామినేషన్ అయిన వాళ్ళని కూడా టైం అయిపోయిన తర్వాత నామినేషన్ వేయించి వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చి తర్వాత కామన్ గుడ్ ఫండ్ కట్టించుకొని ఓటర్ లిస్టులో కూడా లేనటువంటి వ్యక్తులకు అసలు ఓటర్ లిస్టులోనే ఎవరి పేరు లేదు అలాంటి వ్యక్తులను కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందని చెప్పేసి ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చినటువంటి ఎలక్షన్లు మరి సక్రమంగా జరిగాయా అవకతవకగా జరిగాయా